o spărgeam pietre, puneam la zât, eram în plin, cum să zice. Și merge, merge, cum să nu? Dar bani aveți? Nu avem. Da datorii aveți? Avem. Cât? Păi cât? 30 de mii de euro. Și atunci se întoarce spre ceilalți din spate și îi zice la unul, dă-mă sacoșa încoace. De ăla sacoșa, scoate de acolo un teanc și numără. Pac, 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 așa? Ia de aici 30 de mii de euro. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Hristos a înviat. Vom continua trecerea de la Sfântul Artemie la chilia care suntem acum, cum au fost la momentele cealea. V-am povestit în vreo cinci filmări despre perioada de început, cum am construit Sfântul Artemie, cum o mers mai departe, Hei, și sunt multe de spus, dar o să restrâng, să spunem așa. Hei, o trecut ceva ani, că am stat acolo, până în 2005. În 2005 deja eram, și zicem așa, așezați acolo. Aveam tot ce ne trebuia. Deja eram ajuns la 10 eram acolo. Adică putem spune, nu era niciun loc ușor ni locuit. Până și la brutării, unde aveam cuptorul de pâine, am băgat un pat, locuia un părinte, tot ce aveam era locuit. Deci maximul, ca acolo n-a fi închilia mai mică, tot ce s-au putut, 10 persoane. Bineînțeles, și în biserică, era un pic aglomerat, era bisericuță mică, cum e acolo, totul era așa aglomerat, mai ales când mai vineau și oameni, deci totul era restrâns. Ei, și am socotit eu atunci, așa o rândui Maica Domnului, că timpul, să iau chilia intrarea în biserica Maicii Domnului, care mi-am dorit de la început, după cum am povestit. Și atunci m-am rugat la Maica Domnului. Și am spus o să mă duc la duhovnic. Și îi explic care e situația. Și ce spune duhovnicul? Aceea o să fie. M-am dus la Pantilian, i-am spus, da, mă zice, du-te la mănăstiri și o ceri și fă -o. Așa, cu toată inima mi-a spus bătrânul. Așa, m-am dus la mănăstire. Bineînțeles că la mănăstire mi-am pus iar în gând un lucru. Deci astea erau niște lucruri ca să mă încredințesc că Maica Domnului îi hotărât întru totul. Și vrei, motanule, ce te plângi? auziți sau ce se plânge pe acolo? Plimbă și el prin grădină. Și atunci... Am spus așa, la mănăstire, cum e la orice mănăstire, dar la noi, la Sfântul Pavel, sunt șapte bătrâni care hotăresc orice sinaxa mănăstire. Când e o problemă, când e o cerere, ceva, o discute toți. Și trebuie să fie toți de acord, sau cel puțin patru din ei, ca să iau hotărâri. Că dacă sunt patru pro și trei contra, trece lucrul ceala, că sunt patru așa. Ei, și... Eu mi-am pus în minte așa, Maica Domnului, dacă e voia ta, să fii toți de acord, fără nicio împotrivire, cu toată inima. Și m-am dus și le-am spus problema. Știți, părinților, cu uite, mi-am dorit chilia aceea dinainte, o veni timpul, uitați, acolo e totul pus la punct, totul în regulă, suntem atâția, nu sunt probleme și îmi doresc să fac chilia asta. Zice să facem sinaxe. O făcut sinaxe, m-a chemat, zice, toată binecuvântarea de la toți. Deci, fără nicio problemă, cu tot dragul, iau și fă -o. Cumva am primit din plin bătrânul duhovnic cu, cu toată inima, mănăstirea cu toată inima și au mai fost al treilea lucru care a venit de la sine. Cineva din Atena, o cunoștință, și Părinte, vreau să-ți fac cadou ceva. Și mi-a trimis o icoană cu Maica Domnului cu intrarea în biserica Maicii Domnului, exact hramul de aici, care a fost, ca aici, pe locul ăsta care am luat la chilie asta, a fost cândva o bisericuță, o chilie, dar cu mulți ani în urmă, 
de vreo 60 de ani în urmă, s-au pustit, s-au dărâmat și nu mai rămăsese nimic decât o grămadă de bolovani. Deci nimic altceva nu era aici. Era totul curat, muntele, încoace, tot o grămadă de bolovani. Și primesc icoana asta, au fost cumva ca o încredințare, a treia. Era de la o creștină româncă din Atena. Și mi-a trimis o icoană mare, frumoasă, cu intrarea în biserica Maicii Domnului. Și atunci cumva, adică s-au împlinit așa trei lucruri din plin, ca o asigurare a Maicii Domnului, că Maica Domnului își dorește din toată inima să facă chilie asta care e în cinstea ei. Și bineînțeles, după toate astea, am venit aici. Mira atâta drag și dor să o fac, când vinea să eu eu locul ăsta în braț, așa era. Am luat câțiva părinți de acolo, de la Chirii, și am venit și am început să curățăm aici. Să curățăm întâi copaci, era păduri, tot, pe aici, pietrele după aia, cu acolo era locul ăla unde mai fusese urmele de chilii, care era totul, am curățat manual. Așa era la început, să spunem. Și după aia, încet, încet, am adus și am vorbit cu cineva care avea buldozere aici, care îndrepta drumurile pe aici, Pinatos, și au venit și mi-au deschis locul ăsta. Când zic deschis, că aveam nevoie de teren mai mult, că era muntele aici, era doar un pic de deschidere. Și atunci au rupt tot muntele în coace și au deschis locul, cât am vrut eu aici, suficient. Și bineînțeles că am început lucru. Dar un lucru care așa, că mulți o să ziceți că Domnule, a început o lucrare, aveai niște posibilități. Nu, deci eu în momentele ce alea aveam 1000 de euro datorii, deci nici un leu, cum se spune. Deci eram pe minus cu 1000 de euro. Dar întorea, îmi doream atât de mult să fac chilia asta în cinstea Maicii Domnului, încât nu conta. Și știu că atunci, chiar îmi spunea un părinte român, că trecuse pe la o chilie de greci, era cretanie, niște bătrâni care știam de mulți ani. Și da, mai treceam pe la ei câteodată și mă cunoșteau. Și cineva le-a zis, măi, o lua părintele Pimen, Chilia, îi ziceau ei la Nicola, ziceau aici, că a fost un părinte aici cândva în timpul lui vechi, Nicolae, care o trăit și ziceau Chilia la Nicola, lui Nicolae cumva. Și măi, o lua părintele Pimen, Chilia aceea. Și am grecia aia, zice, cum, o lua Chilia aceea? Adică nu era nimic aici. Și da ce lipsea lui? Avea opștea cea mai mare din toate chiliile din schid. Deci noi, cum v-am zis, eram 10 liturghii în fiecare zi, nu ne lipsea nimic acolo, ca să mă apuc eu de altceva, de asta. Și atunci au zis grecii ce ați zis, băi, Părinte Pimen, ori are un sac de bani, ori e nebun. Deci ca să lasi totul de-a gata acolo și să apuci unde nu-i nimic de la zero. Deci ori are posibilități, cum se zice, și omul merge la sigur, ori s-o strica de cap. Deci nu accepta nimic ideea, zice, mă, dar nu înțelegem, ai tot ce trebuie, ai făcut acolo, ai muncit, părinți, totul, ce trebuie. Ei, la mine era dorința aia să am chilia Maicii Domnului veche, care mi-am dorit-o și am simțit că Maica Domnului vrea lucrul ăsta. Deci un sac de bani, v-am zis că n-aveam, că n-aveam de unii. Partea cealaltă, Dumnezeu știe cât eram din nebun sau nu, pentru oameni eram nebun, adică să renunț la tot ce aveam și să vin de la zero, știți? ca și cum are unul tot ce trebuie în lume și renunță la toate și se duce, ia o bucată de pământ și o ia de la zero. Da, dar aici era ceva mai deosebit. Și așa am luat locul ăsta. Și am început. O curăța buldozul, munceam aici în fiecare zi, vineam cu mare drag. Mai luam câte doi, trei părinți în fiecare zi de acolo, de la Chilii împreună și hai să mai facem ceva, hai așa, ce puteam noi? Și bineînțeles, am vorbit cu mai mulți din ăștia, era cel care se ocupa cu buldozerul în grec. Îmi era al grec care aducea materiale. Și au spus, părinte, te cunoaștem, cam mă știau, să tot sunt și în Sfântul Pavel, deci avem încredere, noi îți aducem tot materialul care îți trebuie, sau te ajutăm cu buldozerul și ni plătești când ai să poți tu, peste un an, peste doi, nu contează. Deci noi te ajutăm tot ce putem și tu ni plătești când vrei. Când o să poți tu, o să ajungi, că noi zici, avem și alte lucrări, nu stăm în banii ăștia. Și așa am început. Întâi am curățat tot cu buldozul, au venit și cei de la mănăstiri, bineînțeles, în timp ce am, curăt, pe ce am curățat tot aici, au venit ei, au văzut, zice, trebuie să faci proiect, 
Am găsit un proiectant român de la Tesalonic care a venit el aici personal, proiectul, toate, cum se face așa, normal. Deci un lucru ca să faci după Dumnezeu să fie și legal. Toate, am proiectul, s-a făcut, l-a aprobat mănăstirea ca să vadă tot ce facem, să fie că aici ai o tradiție în atus, trebuie acoperită cu piatră și casa și biserica, adică se păstrează ceva și construcția stilul aghiorit, să spunem. Și bineînțeles, am început noi cu drag și de ei. O vine mănăstirea, zice, măi, ciodată ai tăiat muntele, de acum tot muntele o să vii la vale. Și ce trebuie să faci? Zice, trebuie să faci niște ziduri de susținere. Și asta însemna trei ziduri înalte la 3 metri, la un metru de groase, lungi de 100 de metri, din piatră zidite. Făcut unul, făcut o platformă așa, altul și după aia iarăși din nou al treilea. Adică însemna muncă multă și bani mulți. Noi am început, bineînțeles. La început ce am făcut? Am făcut o mică căsuță aici, tot mai în capăt, unde o terminat cu buldozor, zic să am pentru primii muncitori. Și am băgat patru muncitori, primii care îi aveam. I-am băgat acolo și am început cu zidurile. Cum au zis, mănăstirea sunt tărim muntele. Bineînțeles, tot era pe datorie. Muncitori pe datorie, uh, tot aici ce să aducea material pe datorii. La început au urcat ușor, 10.000 de euro datorii. Și aveam pe Sava, despre care v-am mai vorbit, grecul, care suntem prieteni de piste 20 de ani, și mă suna mereu. Și Gheron, dar cum merge? Ei, cum să meargă? Merge cu ajutorul Maicii Domnului, dar cu datorii, le zic în creștere, ca de obicei. Măi, des ce faci, măi, dar cât ai? 10.000, zici, mă, dacă puteam, te ajutam, da? Na, avea și el copii, adică nu avea posibilități, că mai dădea el câte 102 când putea, asta era, cum să zice, apă de ploaie la ce aveam eu aici. Și urca datorii la 10.000, la 20.000 și tot spunea, părinte, ai grijă, Gheron, dar vezi ce faci. Ei, zic, eu fac casa Maicii Domnului, nu casa mea, și Maica Domnului o să îngrijească de căsuța ei. Eu fac ca om ce pot, mai, de mar, mai departe să ocupă ea. Și așa, am continuat și am ajuns la 30.000 de euro datorie. Bun până aici, chiar mă sunase el. Și Gheron, dar o să-ți dea muncitori în cap, nu i-ai plătit, ai câteva luni, ai atâtea datorii, ce faci acolo? Că noi început, sunt deja la începutul anului 2005 și acum trecut să Paște, încoace, noi lucram. Deci începusem aici, deci aveam vreo două, trei luni de când eram în pâine, cum se zice. Și la un moment dat, nu mai rețin exact ce lună, cum era așa, lucram noi chiar la primul zi de aici, cu muncitorii, apare un Land Rover. La timpul ăla era mai mult ca și taxiuri în altul, sunt fel de mașini mari, de astea, de camionete, un fel așa, unimuc, să zice, germani, cum erau așa, care mai duceau oameni. Și mai avea un părinte, doi, pe la niște chilii grecești, cât un Land Rover de ăsta și îl folosea ca și taxi. Mai ducea oameni, era plătit și într-o parte în alta. Ei, și oprește un Land Rover aici și coboară vreo șase oameni. Bineînțeles, Doamne ajută, Doamne ajută, în fața lor era unul așa mai mic, o pălărie de pai pe cap, era soare, cum e aici se încălzește, era, putem spune, cam la timpul ăsta, să zicem. Și... Zice, Doamne ajută, Doamne ajută, ce faceți? Păi ce să facem? Muncim. Eram chiar cu muncitorii, spărgeam pietre, puneam la zid, eram în plin, cum să zice. Și merge? Merge, cum să nu? Dar bani aveți? Nu avem. Dar datorii aveți? Avem. Cât? Păi cât? 30.000 de euro. Și atunci se întoarce spre ceilalți din spate și îi zice la unul, dă-mă sacoșa încoace. De el la sacoșa, scoate de acolo un teanc și numără. Pac, 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 așa, ia de aici 30.000 de euro. Bineînțeles, vă dați seama, mai ales la timpul ceala, nu văzusem în viața mea atâția bani ca să am contactul fiind aici în Atos. Da, ce scoteam și noi, după cum știți, la Sfântul Artemie, câte un pic, fici, colo, ne discurcam. Și zice, hai, Doamne ajută și ne mai auzim și mai vedem în continuare. Și au plecat, a rămas și eu cu bani în mână pentru câteva momente și după aia dintre oamenii lui, mi-a rămas să mai în urmă și stric pe unul, zic, măi, dar cine e omul ăsta? Să-l pomenim și noi, că și cum, e becali, n-ai auzit de el? N-am auzit în viața mea, zic, de un sau eu aici. N-aveam contactul, n-aveam, nu era ca acum, cu internet, cu din astea. 
și zic bine, ca să-l pomenim. Și așa au fost, cum se zice, prima minune pentru mine. Prin cine au făcut-o Maica Domnului? Prin Domnul Becale, da? O pleca după aceea și s-au dus la toate locașurile românești din Atus și le-au achitat datoriile. Până au terminat ce au avut el în sacoșă. Cam în general, până și aici, în schitul acu, era, nu știu, atunci la timpul ăla, cel puțin 3-4 chilii care se construiau. Deci au ajutat pe la tot. Și după aia, la prodromul, pe la capsala, pe unii s-au dus, pe partea aia, până spre vatopiedul, pe la colciu, au trecut la tot ce era românesc. Și au ajutat. Și știu că mă sunase grecu, Saba, și Gheron, dar ce mai faci, cum mai ești? Că știa că cu două zile în urmă mă sunase și aveam 30.000 de mii de ori datorie. Zic, cum să fie? Hai să spun. Și zic, uite, așa, așa, i-am povestit toată faza asta. O început să strige la telefon, Gheron, dar minuni! Și cine mai face așa fără să te întrebi mai nimic ca să-ți dea 30.000 de mii de ori? Nu se poate, minunea mai ce Domnului, striga săracul la telefon și așa se bucura de parcă se făcuse cu el, că na, ținea mult la mine așa. Și ține și la ora actuală. Și am legătura cu el. Și așa au făcut Maica Domnului prima minuni cu noi, achitându-ne datoriile. Și bineînțeles că în timp, pot să mai spun, tot o mai vini domnul Becale. Și tot ne-a ajutat. Încetul, încetul. Și la noi, și la ceilalți, la jumătate de an, vinea iar în Atos. Și iar ajuta. Dar nu o să intru acum prea mult în asta, că o să-l las pentru filmarea următoare. Și știu că odată, pentru că v-am povestit despre mersul la pescuit înainte și mi-am mai amintit o mică, așa, să zicem, minune, cred că începusem aici sau încă nu începusem, nu mai știu, și unul din părinți s-a dus și el la mare. Când eram, v-am zis, 10, că noi cât timp am construit primii ani aici, locuiam tot la Sântoarte Mic, când aveam unde sta aici, și eram toți împreună zece, și se mai ducea câte un părinte cu bărcuța la pescuit, să mai prindă câte un pește să avem. Și s-a dus unul din părinți la pescuit, jos la morfono cu bărcuța. Și pescuia în urma bărci, adică mergea la relante cu motorul și dădea în urma bărci cu undița, așa din mers să mai erau pești, mai răpitori, din ăștia mai prindea câte ceva. Ei, în ziua aia nu n-o au prins nimic, și era abătut, amărât, trecuse de la morfono spre la, vreau încolo, înapoi, iară, este la un moment dat unde și izvorul Sfântului Atanasie, a Maicii Domnului, care coboară tot în mare acolo și un pic mai încolo este o bisericuță a Sfântului Gheorghe. Și am un părintele, plimbând el încolo, la un moment dat, văzut că nu a prins nimic, când trecea prin treptul bisericuței Sfântului Gheorghe, a spus așa, Sinti Gheorghe, te rog ceva, te și mie doi tripiește acolo să duc la părința acasă, cu uite n-am prins nimica. Ei, cum s-a rugat el așa, deodată simte că, pac, s-a prins ceva în undiță. Trage repede un pește frumos așa. Îl pune repede înapoi, se duce încolo. Când trece înapoi, iară, prin dreptul bisericuță, al pește. Și tot se ducea încolo, încolo. Numai în dreptul bisericuță, o prins 10 pești. De câte ori trecea în dreptul ei, tot câte un pește așa. Câți eram noi acasă? Și după aia nu mai prins. Eu mulțumim Sfântului Gheorghe și au venit acasă cu 10 pești frumoși. Adică a fost darul Sfântului Gheorghe ca să avem printr-o masă fiecare câte un pește. Da, când mi-au amintit asta, când povestea atunci, zice, uite, cum ne-a dat Sfântul Gheorghe pește. Da, deci o să fie multe de povesti și aici la chilie. Acum suntem doar la început, v-am spus câteva lucruri ca să știți și o să mai continuăm după aceea. Vedeți aici în spatele meu, cândva înainte v-am mai vorbit de ceai de salvi. Știți, care v-am spus cât e de bun, ajută la ficat, curți, se regenerează și țesuturile astea la piele, așa, deci foarte mult ajută. Și noi avem o tufă mare aici în grădină. Mai sunt și în alte părți, prin Atos, în partea Ailant, unde mai pustiu crește de la sine. Noi ne-am pus o tufă aici ca să avem tot timpul la îndemână, ceai de salvi. Și vedeți, acum e înflorit, plin de albine aici, miroasă așa de frumos. Și de asta zic, fac filmare aici să vedeți și voi direct pe viu salvi acum crește, ca cei care n-ați văzut, poate că n-am, mulți locuiți la oraș și chiar la țară, nu prea este salvi la noi în țară. Da, cam atâta pentru astăzi, să ne ajute Maica Domnului, să ne aibă în pază și să știți că Maica Domnului nu ne lasă niciodată. Și o să vedeți în continuare, cei care o să vreți să mai urmăriți, multe minuni a Maicii Domnului care au făcut cu noi. Permanent Maica Domnului a fost alăturea de noi, cu noi și ne-o ținut în brață.
indiferent cum ai fost ispiti, cum ai fost greutăți, fără așa ceva, nu putem trăi în viață. Eu așa spun, când mai vine cineva, părinte, uite un necaz în familie, o ceartă, o neînțelegere, zic, măi, și mâncarea nu merge fără sari, fără piper, zic, cam astea ne scot din monotonie. Adică mai intervine cât ceva, ni cerim iertare, ni zmerim și depășim. Da. Dar să nu uităm să ne rugăm zilnic la Maica Domnului, că ea e nădejdea noastră. Să ne ajute Maica Domnului, Doamne ajută!